हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ सुनील नाइस नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग सेफ इफेक्टिव एंड आपका हेल्थ केयर डिलीवरी एनवायरनमेंट जो है इस टॉपिक के ऊपर जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो आपका डिस्कशन करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो आपका नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनके अंदर आपका पूछे जा सकते हैं ये आपका जो क्वेश्चन है उनका रेशनल जो है वो हमें समझना जरूरी है एंड साथ में ऐसे नर्सिंग आपका कैंडिडेट्स जो आपका हॉस्पिटल्स के अंदर आपका केयर करते हैं पेशेंट्स की तो वो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है उनको आपका सीख करके अपने जो हॉस्पिटल प्रैक्टिस है उसके अंदर आपका अप्लाई कर सकते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपका सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला जो वीडियो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को समय के ऊपर मिल जाए आपका राइट एंड हम और भी आपका जो वीडियोस हैं वो आपका अपलोड कर रहे हैं कंटिन्यूसली आपका जो चैनल है उसको आपका देखें वीडियो आपका लास्ट तक देखिएगा क्वेश्चंस को आपका समझिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स राइट एंड आपका जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी वीडियो को आपका शेयर करें वीडियो पसंद आए तो आपका लाइक करें कमेंट करें तो स्टूडेंट चलिए आपका बात करते हैं आपका क्वेश्चन आंसर के आपका तो हमारे जो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में आपका डिस्कस करते हैं राइट तो स्टूडेंट्स पहला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड बी कंसिडर्ड ए नेचुरल डिजास्टर यानी कि इनमें से कौन से जो आपका इवेंट है वो आपका एक नेचुरल डिजास्टर जो है वो आपका समझी जाएंगे ये आपका जो इवेंट्स यानी कौन सी जो आपका इवेंट्स का अर्थ हो गया आपका घटनाएं तो कौन सी जो घटनाएं हैं जिनको हम लोग आपका नेचुरल डिजास्टर जो है वो आपका समझते हैं तो इन चार ऑप्शन में से जो भी आपका करेक्ट है उसको आपका क्या करना है टिक करना है तो ए ऑप्शन है आपका फ्लड बी ऑप्शन है मेट्रोलॉजिकल फिलोमिना सी ऑप्शन है फायर एंड आपका डी ऑप्शन है न्यूक्लियर इवेंट्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पूछा गया है तो दो इवेंट्स हैं यहाँ पे यानी कि आपका फ्लड एंड जो मेट्रोलॉजिकल आपका फिनोमिना होती है ये आपका नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं हम जानते हैं डिजास्टर्स के बारे में कि जो डिजास्टर्स होते हैं वो आपका कितने टाइप के आपका डिजास्टर होते हैं दो टाइप के डिजास्टर होते हैं स्टूडेंट्स एक आपका नेचुरल डिजास्टर होते हैं और एक आपका मेन मेड होते हैं आपका फाइन तो यहाँ पे हमें पता करना है कि कौन सी जो आपका इवेंट्स हैं वो आपका नेचुरल डिजास्टर के आपका एग्जांपल है तो फ्लड जो होता है वो आपका नेचुरल डिजास्टर है एंड काफी सारा जो आपका यानी कि डिस्ट्रक्शन जो है वो आपका कोज करता है आपका वाटर की वजह से होता है एंड मेट्रोलॉजिकल आपका फिनोमिना है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अर्थक्वेक हो गया आपका तो अर्थक्वेक जो है वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है आपका यानी कि आपका नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल है फायर जो होता है वो आपका नेचुरल डिजास्टर नहीं है आपका राइट एंड जो न्यूक्लियर इवेंट्स हैं वो आपका क्या होते हैं जैसे आपका बॉम्ब हो गया न्यूक्लियर बॉम्ब ये किसका एग्जाम्पल है आपका मेन मेड आपका जो डिजास्टर है उसका आपका एग्जाम्पल है तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है वो फ्लड एंड मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना दोनों आपका क्या है नेचुरल डिजास्टर के आपका इवेंट्स है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स व्हेन डज ए कम्युनिकेबल इन्फेक्शस डिजीज आउटब्रेक मैनेजमेंट बिकम डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपका इस प्रश्न के अंदर आपका पूछ रहे हैं कि एक आपका कम्युनिकेबल आपका डिजीज या इन्फेक्शस डिजीज का जो आउटब्रेक आपका है उसका मैनेजमेंट कब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आपका बदल जाता है तो आपका ये कम्युनिकेबल और इन्फेक्शस डिजीज जैसे अभी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोविड नाइन्टीन की हम बात कर लेते हैं तो ये जो कोविड नाइन्टीन जो है वो एक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके अंदर आपका बदल गया राइट तो ये कैस कब आपका होता है ये ऑप्शन है वंस पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स डिटरमाइन दैट द आउटब्रेक एक्सेड्स द कैपेबिलिटी एंड रिसोर्स अवेलेबल टू हैंडल इट यानी कि जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं जो आपका ये डिटरमाइन करते हैं कि इसका जो आउटब्रेक है वो उनकी जो कैपेबिलिटी होती है जो रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल आपका इस आपका डिजीज को हैंडल करने के लिए उनसे आपका एक्सीड कर रहे हैं तब आपका वो डिजास्टर मैनेजमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा बी ऑप्शन है एट द बिगनिंग ऑफ द आउटब्रेक एज कम्युनिकेबल डिजीज आर सीरियस थ्रेट टू द पॉपुलेशन यानी कि आपका कम्युनिकेबल डिजीज के आपका शुरुआत के अंदर ही उसका जो आउटब्रेक है वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आपका चला जाता है एंड सी ऑप्शन है द डिजास्टर प्लान वुड नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑनली इफ द आउटब्रेक वॉज कैटेगरी ए बायोलॉजिकल एजेंट यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को तभी आपका यूज करेंगे जब आपका जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज है वो कैटेगरी ए का बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा आपका कोज हो रही है देन आफ्टर डी ऑप्शन है व्हेन इट इज डिटरमाइंड दैट द आउटब्रेक इज एन इंटरनल डिजास्टर यानी कि जो आउटब्रेक है वो एक आपका इंटरनल आपका डिजास्टर है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर की हम बात करें तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका आपका ए ऑप्शन है
तो हम जानते हैं कि जो आपका पब्लिक हेल्थ ऑफिसियल्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं कि जो आपका डिजीज होती है कम्युनिकेबल डिजीज इसकी जो ऑक्रेंस होती है आपका किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस ऑक्रेंस को आपका क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं आपका इसका जो सोर्स होता है आपका डिजीज का उस सोर्स को आपका क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि आपका ये वायरल आपका डिजीज है बैक्टीरियल है एंड वायरल और बैक्टीरियल या फंगल जो भी आपका डिजीज है वो किस सोर्स से आपका स्प्रेड हो रही है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है आपका उसको आपका वो आइडेंटिफाई करते हैं पब्लिक हेल्थ ऑफिसियल मोड ऑफ ट्रांसमिशन को आपका आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं उनको आपका क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बाद में आपका इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्रोल मेजर्स को एंड जब आपका कंट्रोल मेजर्स आपका इम्प्लीमेंट करते हैं तो आउटब्रेक जो है डिजीज का वो आपका एक्सीड कर जाता है उनकी कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज से तब वो उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आपका कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट आपका ए ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल मेकिंग राउंड द नर्स फाइंड दैट ए क्लाइंट आईवी ऑफ रिंगर लैक्टेट वॉज रनिंग एट सेवेंटी फाइव एम एल पर हावर यानी की आपका एक नर्स है वो राउंड आपका कर रही है और देखते है की एक जो पेशेंट है उसका आपका आईवी है उसमें रिंगर लैक्टेट जो है वो सेवेंटी फाइव एम एल पर हावर की रेट से आपका फ्लो कर रहा है द कार्डेक्स स्टेटेड यानी कार्डेक्स क्या है आपका यानी की ड्रग चार्ट कार्डेक्स यहाँ पे आपका किसको बोलते हैं आपका ड्रग चार्ट को तो आपका जो ऑर्डर किया हुआ जो ड्रग्स रिकॉर्डेड है वो आपका चार्ट देखा है आपका द कार्डेक्स स्टेटेड दैट द आईवी ऑर्डर वाज डी फाइव डब्ल्यू यानी कि आईवी ऑर्डर किसका था डॉक्टर के द्वारा डी फाइव डब्ल्यू का आपका ऑर्डर था जबकि पेशेंट को कौन सा आपका फ्लूड रन हो रहा है आपका डी फाइव डब्ल्यू की जगह पे रिंगर लेक्टेड आपका रन हो रहा है द नर्स इज नॉट इन द चार्ट स्टेटेड दैट द आई वी हैड बिन चेंज टू आवर्स अगो यानी कि नर्सिस के नॉट को भी उन्होंने चेक किया और देखा कि टू आवर्स पहले आपका जो आईवी फ्लूड है उसको चेंज किया गया एंड ड्रप ड्रिप रेट हैड बिन सेट और ड्रिप रेट को भी सेट किया गया द फर्स्ट थिंग द नर्स वुड डू इज यानी कि कौन सा आपका जो इस केस के अंदर नर्स को पहला आपका एक्शन लेना चाहिए आपका तो यहाँ पे आपका फ्लूड क्या हो गया है आपका फ्लूड आपका चेंज है आपका राइट right? तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया है उसके अंदर आपका जो है वो ऑर्डर किसका है डी फाइव डब्ल्यू का एंड जो पेशेंट को आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो आपका क्या एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है आर एल का तो ये जो राउंड के ऊपर जो नर्स है उसको सबसे पहले कौन सा एक्शन लेना चाहिए ए ऑप्शन है चेंज द आईवी सॉल्यूशन आईवी सॉल्यूशन को चेंज करना चाहिए इमीडिएटली बी ऑप्शन है इन्फॉर्म द पर्सन हु हंग द इनकरेक्ट आईवी अबाउट द अकरेंस यानी कि आपका आईवी जो है उसको आपका क्या किया है इनकरेक्ट आपका स्टार्ट किया उस पर्सन को इन्फॉर्म करना मेक आउट एन इंसिडेंट रिपोर्ट इंसिडेंट रिपोर्ट का आपका बनाना एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द नर्स इंचार्ज और नर्स इंचार्ज को आपका इंसिडेंट को आपका रिपोर्ट करना तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नर्स जो है राउंड के ऊपर उसका सबसे पहला जो एक्शन जो है प्रायोरिटी एक्शन वो है आपका सेफ पेशेंट केयर डिलीवरी और उसके अंदर पेशेंट की सेफ्टी के लिए आपका जो भी आपका डॉक्टर का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा आपका जो नर्स है उसको आपका जो आई वी है उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए आपका यानी कि चेंज करना चाहिए आप राइट तो आर की जगह पे आप किसको आर को स्टॉप करना चाहिए एंड डी फाइव डब्ल्यू को आपका क्या करना चाहिए आपका स्टार्ट करना चाहिए ये बाकी के जो भी आपका एक्शन है इंसिडेंट रिपोर्ट करना इंचार्ज को आपका इन्फॉर्म करना या फिर जिसने स्टार्ट किया उसको आपका इन्फॉर्म करना ये सब आपका एक्शन जो है वो बाद में किए जा सकते हैं यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी एक्शन है आपका सेफ आपका केयर डिलीवरी के लिए कि आपका जो फ्लूड है उसको इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए आपका चेंज करना चाहिए क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी आपका किसके अंदर लिखा हुआ है कार्डेक्स के अंदर आपका लिखा हुआ है तो नर्स को प्रायोरिटी को देखते हुए यहाँ पे आपका आर को स्टॉप करके डी फाइव डब्ल्यू को आपका स्टार्ट करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लान प्रोग्राम ऑफ लॉस प्रिवेंशन एंड लाइबिलिटी कंट्रोल इज कॉल्ड यानी कि आपका लॉस प्रिवेंशन एंड लाइबिलिटी कंट्रोल के लिए एक प्लान प्रोग्राम जो बनाया जाता है वो किस नाम से जाना जाता है ए ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट बी ऑप्शन है क्रिटिकल पाथवेज सी ऑप्शन है पीएर रिव्यू एंड डी ऑप्शन है क्वालिटी एश्योरेंस राइट तो आपका जो लॉस प्रिवेंशन एंड लाइबिलिटी कंट्रोल के लिए जो आपका प्लान प्रोग्राम बनाया जाता है उसको स्टूडेंट्स आपका रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं करेक्ट आप, आपका इसका ऑप्शन है ए ये जो आपका आपका जो रिस्क मैनेजमेंट आपका प्लान प्रोग्राम होता है इसका जो पर्पज है आपका तो पर्पज ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क आइडेंटिफाई रिस्क देन आफ्टर एनालाइजिंग रिस्क को आपका एनालाइज करना एंड आपका प्रायोरिटी प्रोवाइड करना राइट प्रायोरिटी राइट सेट करना आपका रिस्क के लिए एंड सा
एंड उसके बाद में आपका जो प्लान है आपका रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेज करने के लिए राइट रिस्क मैनेज करने के लिए जो प्लान है उसको आपका क्या करना आपका डेवलप करना राइट तो जो आपका हेल्थ केयर का आपका जो भी आपका सेटअप होता है या सेटिंग होती है उसके अंदर आपका सभी डिपार्टमेंट जो होते हैं ऑल डिपार्टमेंट राइट ऑल डिपार्टमेंट एंड देन आप जो टॉप मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सब आपका जो लोग होते हैं वो इस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर आपका इन्वॉल्व होते हैं देन क्रिटिकल पाथवे जो होते हैं क्रिटिकल पाथवे जो होते हैं ये जो होती हैं वो आपका गाइडलाइंस होती हैं आपका राइट क्रिटिकल पाथ आपका पाथवे क्या है गाइडलाइंस फॉर डायरेक्शन टू ऑप्टिम केयर जो पेशेंट होता है उसका जो ऑप्टिमम आपका जो केयर होती है आपका उस ऑप्टिमम आपका क्लाइंट केयर के लिए आपका जो गाइडलाइंस होती हैं आपका गाइडलाइंस या जो डायरेक्शन होते हैं उनको क्रिटिकल पाथवे बोलते हैं पीयर रिव्यू जो होता है वो आपका परफॉर्मेंस के लिए आपका इवेलुएट करने के लिए होता है तो इसके अंदर आपका इवेलुएशन ऑफ इवेलुएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एक जो एम्प्लॉय है उसके आपका परफॉर्मेंस आपका इवेलुएट की जाती है बाय द पीयर जो उसका पीयर होता है इक्वल लेवल के ऊपर उसके द्वारा परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है इवेलुएशन प्रोसेस होती है जिसका आपका पर्पज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस का आपका जो है पर्पज ऑफ एश्योरिंग एक्सीलेंस एश्योरिंग एक्सीलेंस इन देल्थ केयर इन द हेल्थ केयर डिलीवरी तो आपका ये बेसिकली आपका अलग अलग है हेल्थ केयर डिलीवरी तो रिस्क मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली आपका प्लान प्रोग्राम है जो रिस्क को आपका मैनेज करने के लिए आपका हेल्थ केयर सेटअप में बनाया जाता है क्रिटिकल पाथवे जो है वो आपका गाइडलाइंस है आपका फॉर डायरेक्शन टू ऑप्टिम पेशेंट केयर पीयर रिव्यू जो है वो इवेलुएट आपका परफॉर्मेंस इवेलुएशन प्रोग्राम होता है आपका तो इवेलुएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय बाई हिज और हर पीयर एंड क्वालिटी एश्योरेंस जो है इस प्रोग्राम का पर्पज होता है आपका एश्योरिंग एक्सीलेंस इन दल्थ केयर डिलीवरी सेटअप आपका राइट तो इसका आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द नर्सिंग यूनिट विद डायग्नोसिस ऑफ माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया एक जो पेशेंट है उसको आपका माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया जो है उसके डायग्नोसिस के साथ में आपका यूनिट में आपका एडमिट किया गया है द एडमिटिंग फिजिशियन डिडेंट ऑर्डर द क्लाइंट टू बी प्लेस्ड ऑन एनी फॉर्म ऑफ प्रिकॉशन जो आपका फिजिशियन है उसने किसी भी प्रकार के प्रिकॉशन के लिए आपका ऑर्डर नहीं किया है Which isolation precaution would be best for the client to be on? यानी कि ये जो आपका पेशेंट है उसके लिए आपका कौन से आइसोलेशन प्रिकॉशन जो है वो आपका बेस्ट होंगे आपका राइट तो आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे जो आपका प्रिकॉशन है उसके लिए आपका बात किया गया है तो आपका ए ऑप्शन है ट्रांसमिशन बेस्ट प्रिकॉशन बी ऑप्शन है यूनिवर्सल प्रिकॉशन सी ऑप्शन है स्टेराइल प्रिकॉशन एंड डी ऑप्शन है स्टैंडर्ड आपका प्रिकॉशन राइट तो प्रिकॉशन के बारे में आपका पूछा गया है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है स्टूडेंट्स वो आपका ए है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस जो है वो यहाँ पे क्या है आपका अप्लाई करने होंगे तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस जो है वो आपका यूज होंगे आपका इसके साथ में आपका जो आपका स्टैंडर्ड आपका जो प्रिकॉशंस है उनके साथ में तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है राइट से पेशेंट जिनको आपका एयरबॉर्न ठीक है एयरबॉर्न या फिर आपका ड्रॉपलेट राइट एयरबॉर्न या फिर आपका ड्रॉपलेट या कांटेक्ट इन्फेक्शन के आपका रिस्क रहती है उन केसेस के अंदर आपका ट्रांसमिशन बेस्ड जो प्रिकॉशंस होते हैं उनका आपका अप्लाई करते हैं तो माइकोप्लाज्मा जो आपका न्यूमोनिया है इसके इसके केस के अंदर आपका एयरबॉर्न जो है वो आपका या ड्रॉपलेट जो है वो आपका इन्फेक्शन आपका हो सकता है तो यहाँ पे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती है जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो होते हैं वो आपका यानी कि जो आप स्प्रेड ऑफ ब्लड स्प्रेड ऑफ आपका ब्लड या फिर आपका बॉडी फ्लूड्स राइट वहाँ पे यूनिवर्सल प्रिकॉशन का आपका अप्लाई करते हैं स्टेराइल प्रिकॉशन जो होते हैं तो स्टेराइल जो फील्ड है उसको आपका मेंटेन करने के लिए इसका आपका यूज करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर ए है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेडिकल एसेप्सिस मेडिकल एसेप्सिस जो है उसको आपका मेंटेन करने का कौन सी जो एक्टिविटी है वो आपके एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज यानी उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है जो आपका मेडिकल एसेप्सिस के आपके एग्जाम्पल है इम्प्लीमेंट करने के तो जो भी आपका एक्टिविटीज है उन सबको आपका सिलेक्ट करना है आपका राइट right? तो आपका ए ऑप्शन आपका मॉपिंग द फ्लॉवर राइट 
बी ऑप्शन है आपका हैंड वॉशिंग सी ऑप्शन है कवरिंग हेयर विद ए कैप एंड डी ऑप्शन आपका वियरिंग स्टेराइल ग्लव्स तो यहाँ पे आपका यदि एक्टिविटीज का आपका एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो आपका मॉपिंग द फ्लावर यानी कि फ्लावर जो है उसको आपका क्या करना आपका क्लीन करना आपका राइट एंड हैंड वॉशिंग दिस बहुत ऑप्शन ए एंड बी ये दोनों आप किसके लिए आप यूज करते हैं मेडिकल जो आपका एक्सेप्सिस होता है आपका उसके लिए इनको क्या करते हैं आपका यूज करते हैं आपको पता ही होगा मेडिकल एक्सेप्सिस के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपका क्या किया जाता है रेड्यूस किया जाता है उनकी संख्या को आपका राइट और उनको आपका क्या किया जाता है कंट्रोल किया जाता है तो रेड्यूस एंड कंट्रोल करने के लिए मेडिकल एसेप्सिस है कवरिंग हेयर विद ए कैप एंड वियरिंग स्टेराइल ग्लव्स दिस बहुत आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेराइल राइट यानी कि जो स्टेराइल जो आपका टेक्निक्स होते हैं उनके आपका एग्जाम्पल है तो ए एंड बी एक्टिविटीज आपका क्या है करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका डिस इन्फेक्शन स्टेलाइजेशन प्रोसेस आर टू मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम यानी कि आपका हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर डिस इन्फेक्शन एंड स्टेलाइजेशन दो हमारे पास में प्रोसेस होती है मेथड्स होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम को आप क्या करते हैं एलिमिनेट करती है तो आप प्लेस ए डी इन फ्रंट ऑफ द मेथड्स दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस इन्फेक्शन इनमें से कौन सा डिस इन्फेक्शन क्या आपका एग्जाम्पल है उसके आगे डी लिखना है एंड एस इन फ्रंट ऑफ मेथड्स दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेलाइजेशन और आपका यानी कि जो आपका स्टेलाइजेशन मेथड्स का एग्जाम्पल है उनके आगे आपका क्या लिखना है आपका एस लिखना है आपका राइट तो आपका डिस इन्फेक्शन एल्कोहल जो है वो आपका किसका एग्जाम्पल है आपका डिस इन्फेक्शन का आपका एग्जाम्पल है मॉइस्ट हीट जो है वो आपका स्टेलाइजेशन आपका जो मेथड्स है उनका एग्जाम्पल है इथाइलिन ऑक्साइड गैस जो है वो अगेन आपका आपका स्टेलाइजेशन या फिर जो स्टेराइल आपका टेक्निक है उसका एग्जाम्पल है एंड बॉइलिंग वाटर जो है वो आपका अगेन किसका एग्जाम्पल आपका डिस इन्फेक्शन का है आपका राइट यदि हम बात करें आपका एल्कोहल की स्टूडेंट्स राइट तो जो एल्कोहल जो होता है आपका राइट उसके बारे में यदि हम बात करें तो एल्कोहल जो है वो आपका एलिमिनेट करता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपका एलिमिनेट करता है बट नॉट ऑल सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आपका एलिमिनेट आपका नहीं करता है ये एक आपका किसका एग्जाम्पल है केमिकल डिस का एग्जाम्पल है केमिकल डिस राइट डिस आपका राइट जो मॉइस्ट हीट जो होती है आपका राइट तो मॉइस्ट हीट जो है आपका वो स्टीम अंडर प्रेशर स्टीम अंडर प्रेशर आपका यूज करते हैं और इसका एग्जाम्पल आपको पता ही होगा ऑटोक्लेव जो है वो इसका एग्जाम्पल है ऑटोक्लेव तो स्टीम अंडर जो प्रेशर होती है आपका वो मॉइस्ट हीट आपका वहां पे यूज करते हैं आपका ऑटोक्लेव करने के लिए आपका राइट तो आपका ये जो किसका एग्जाम्पल है आपका यानी ये स्टेलाइजेशन का आपका क्या है मेथड है आपका राइट एंड देन आप यदि तो मॉइस्ट हीट जो है वो अंडर प्रेशर ऑटोक्लेव के लिए आपका यूज करते हैं एंड आपका टेम्परेचर जो होता है वो आपका हाई टेम्परेचर होता है इसके अंदर हाई टेम्परेचर एंड जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट उसको आपका क्या कर जाता है आपका इंक्रीज करता है एंड ये जो हाई टेम्परेचर के ऊपर आपका जो स्टीम अंडर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं किल कर देते हैं तो इसे स्टेलाइजेशन का आपका एग्जाम्पल है यदि हम इथाइलिन गैस की आपका बात करें तो ये आपका क्या करती है डिस्ट्रॉय करती है आपका डिस्ट्रॉय स्पॉर्स यानी कि जो स्पॉर्स होते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोनों को आपका डिस्ट्रॉय कर देती है तो ये स्टेलाइजेशन का आपका बॉइलिंग आपका जो वाटर जो होता है वो आपका जो स्टेलाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि आपका कुछ जो आपका स्पॉर्स एंड जो आपका क्या होते हैं वायरसेज स्पॉर्स एंड वायरसेज ये जो है आपका वो आपका बॉइलिंग वाटर के वाटर को बॉइल करके आपका क्या नहीं हो सकते डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते आपका राइट तो ये किसका एग्जाम्पल नहीं है स्टेलाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ए नर्स वुड यूज सर्जिकल एसेप्सिस एट द क्लाइंट बेड साइड इन द फॉलोइंग सिचुएशन यानी कि सर्जिकल एसेप्सिस को आपका कौन सी सिचुएशन के अंदर नर्स यूज करेगी जो भी सिचुएशन है जिनमें सर्जिकल एसेप्सिस का यूज करना है उन सब सिचुएशन को आपका क्या करना है आपका यानी कि सिलेक्ट करना है तो इंसर्टिंग एन आई वी यानी कि आई वी लाइन आपका इंसर्ट करते वक्त यानी कि जो आई वी आपका कैनुलेशन करते हैं तो उस आई वी कैनुलेशन के समय हमें मेडिकल एसेप्सिस को फॉलो करना है या स्टेराइल टेक्निक को आपका फॉलो करना है तो सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं आपका तो स्टेराइल आपका टेक्निक जो है उसको आपका फॉलो करना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका जो इन्वेसिव प्रोसीजर है आपका बॉडी के जो इंटरनल आपका एरिया है उसको क्या कर रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं 
तो इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं कोई भी तो आप किसका यूज करेंगे स्टेराइल टेक्निक का तो इंसर्टिंग एन आई तो आपका स्टेराइल का यूज करेंगे अप्लाइंग स्टेराइल ड्रेसिंग डेफिनेटली जो ऊंड है आपका तो उस वो उसके ऊपर आपका स्टेराइल ड्रेसिंग आपका यदि चेंज करना है स्टेराइल ड्रेसिंग आपका अप्लाई करना है तो उस टाइम भी स्टेराइल टेक्निक जो होती है उसको क्या करना है फॉलो करना है इंसर्टिंग ये यूरिनरी कैथेटर डेफिनेटली आपका यूटीआई होने के क्या रहते हैं आपका रिस्क रहती है तो जब भी हम लोग यूरिनरी कैथेटर आपका यानी कि जो इनडेबलिंग आपका कैथेटर होता है आपका या फिर जो फॉलिज आपका कैथेटर है उस फॉलिज को आप इंसर्ट कर रहे हैं आपका तो फॉलिज कैथेटर को इंसर्ट करते वक्त आपका किसको यूज करना है स्टेराइल टेक्निक को अदरवाइज यूटीआई होने के आपका रिस्क रहती है सक्शनिंग दिंग्स एंड ट्रेकिया तो जो सक्शन का आपका मेथड होता है आपका तो सक्शनिंग जो है तो उस सक्शनिंग के अंदर आपका जैसे आपका ट्रेकियोस्टमी ट्यूब लगा हुआ है या ईटी ट्यूब लगा हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं या ट्रेकिया आपका तो आपका ट्रेकियोस्टमी या ईटी ट्यूब को हम सक्शन करते हैं या और फेरिंग्स का आपका क्या कर रहे हैं सक्शन कर रहे हैं तो सक्शनिंग ये प्रोसीजर जो होता है वो आपका क्या है स्टेराइल है आपका राइट तो ये सभी एक्टिविटीज है आपका ए बी सी एंड डी ये सब किसके एग्जाम्पल है आपका सर्जिकल एसेप्सिस या स्टेराइल टेक्निक की आपका क्या है सिचुएशन से है आपका राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ए नर्स फिल्स आउट एन इंसिडेंट रिपोर्ट इन सिचुएशन वेन समन कुड है डिड गेट हर्ट यानी कि जो नर्स है वो एक इंसिडेंट रिपोर्ट का आपका क्या कर रही है आपका फिल कर रही है आपका ए नर्स फिल्स आउट एन इंसिडेंट रिपोर्ट इन सिचुएशन वेन समन कुड है डिड गेट हर्ट द इंसिडेंट रिपोर्ट नीड्स टू मेंटेन द सेम क्वालिटीज एज All other types of documentation, the important guidelines the nurse needs to follow are, यानी कि कौन-कौन से आपका guidelines जो है वो incident reporting के वक्त आपका nurse को आपका follow करनी चाहिए, जो भी guidelines आपका incident reporting के लिए हम follow कर रहे हैं, उनको आपका क्या करना है, tick करना है आपका। तो A option है document and objective description of the incident, जो incident है उसका आपका objective description है, उसको आपका क्या करना है, आपका document करना है, record करना है। डॉक्यूमेंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट इंसिडेंट के बारे में आपका जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना है डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट इन ए टाइमली मैनर टाइमली मैनर के अंदर उसको आपका डॉक्यूमेंट करना है डॉक्यूमेंट द इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर ऑर्गेनाइज जो मैनर है उसके अंदर आपका क्या करना है आपका उसको इंसिडेंट को आपका रिकॉर्ड करना है तो देखा जाए तो ये सभी जो गाइडलाइंस होती है आपका ऑल गाइडलाइंस ऑल दीज ऑल गाइडलाइंस जो है आपका वो सब किसके लिए एप्लीकेबल है इंसिडेंट रिपोर्टिंग के लिए आपका आपका एप्लीकेबल है जब भी इंसिडेंट आपका रिपोर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम में ये सब आपका गाइडलाइंस को आपका क्या करना चाहिए आपका फॉलो करना चाहिए तो ए बी सी एंड डी चारों जो आपका ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है चारों सिचुएशन जो है वो आपका सही है आपका राइट तो आपका जो ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो होती है आपका इंसिडेंट के बारे में आपका तो वो आपका डायरेक्ट आपका ऑब्जर्वेशन होता है नर्स का राइट तो डायरेक्टली आपका ऑब्जर्व करती है और उसके बाद में आपका क्या करते हैं आपका रिकॉर्ड करते हैं एंड साथ में क्या होते हैं मेजरेबल होती है आपका राइट ऑब्जेक्टिव एंड साथ में आपका क्या होते हैं मेजरेबल राइट जो वेग इंफॉर्मेशन होती है वो आप क्या नहीं करते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर आपका रिकॉर्ड नहीं करते हैं वेग का अर्थ क्या हो गया आपका जैसे की गैस के ऊपर आपका या फिर जिनमें आपका डाउट है आपका क्लियरिटी नहीं है ऐसी इंफॉर्मेशन जो है उसको आपका इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर आपका रिकॉर्ड नहीं करते हैं एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली जो भी आपका इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मेजरेबल टर्म्स के अंदर जो एक्यूरेट आपका जो इंफॉर्मेशन होती है वो फुल एंड एक्यूरेट आपका रिकॉर्ड की जाती है एंड देन टाइमली मैनर डेफिनेटली आपका विद इन टाइम आपका जो होते हैं वो आपका रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि आपका जो फ्रेश जो आपका इंफॉर्मेशन होती है वो नर्स के आपका माइंड में होती है और यदि टाइम आपका पास हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन आपका लॉस्ट होने के आपका चांस रहते हैं तो इसलिए एक्यूरेसी एंड जो आपका डुप्लीकेशन है उसको डिक्रीज करने के लिए टाइमली मैनर के अंदर इंसिडेंट रिकॉर्ड होना चाहिए एंड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर तो डेफिनेटली आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका लॉजिकल एंड आपका जो ऑर्डर है लॉजिकल एंड ऑर्डर के अंदर आपका क्या करना चाहिए रिकॉर्ड करना चाहिए लॉजिकल एंड ऑर्डर में रिकॉर्ड होगा तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका बेटर होगा तो बेटर आपका कम्युनिकेशन के लिए जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसको आपका लॉजिकल एंड ऑर्डर के अंदर आपका रिकॉर्ड करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेंटिनल इवेंट इज डिफाइंड एज यानी कि जो सेंटिनल इवेंट होता है उसको आप किस प्रकार से परिभाषित करते हैं डिफाइन करते हैं तो ए ऑप्शन है एन अनएक्सपेक्टेड ऑक्रेंस इन्वॉल्विंग डेथ और सीरियस फिजिकल 
और साइकोलॉजिकल इंजरी और रिस्क ऑफ इंजरी यानी कि एक आपका अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस जिसके अंदर आपका किसी की डेथ हो सकती है या सीरियस फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी या रिस्क ऑफ इंजरी होती है उसको सेंटिनल इवेंट बोलते हैं आपका बी ऑप्शन है एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट दैट इज प्रोवाइडेड टू क्लाइंट विदाउट हिज हर कंसेंट यानी कि एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो पेशेंट को उसके कंसेंट के बिना आपका दिया जाता है सी ऑप्शन है सिचुएशन वेर ए क्लाइंट बिहेवियर रिक्वायर्स द यूज ऑफ रिस्ट्रेंट आपका ऐसी सिचुएशन जिसमें क्लाइंट का जो बिहेवियर है उसके कारण आपका जो रिस्टेंट का आपका यूज करते हैं उसको आपका सेंटिनल इवेंट बोलते हैं डी ऑप्शन है ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हेजार्ड एंड एलिमिनेटिंग देम बिफोर हार्म ऑकर्स यानी कि एक आपका पोटेंशियल हेजार्ड को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम ताकि उनको आपका ऑकर होने से पहले आपका खत्म किया जा सके तो आपके स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सेंटिनल इवेंट की आपका डेफिनेशन का वो आपका ए है आपका राइट According to the uh, Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization, right? ऐसे आपका events जिनको आपका जो आपका immediate investigation और आपका response की जिनमें requirement होती है उन आपका events को sentinel events आपका बोलते हैं तो an unexpected occurrence involving death or serious physical or psychological injury or risk of injury, right? ये जो आपका इवेंट्स होती है इनको आपका सेंटिनल इवेंट्स होती है और सेंटिनल इवेंट्स के अंदर आपका याद रखिएगा इमीजिएट राइट यानी कि इमीजिएट इन्वेस्टिगेशन एंड रेस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है आपका राइट यानी कि आपका तुरंत आपका इन्वेस्टिगेशन और रेस्पॉन्स जो है उसके आपका रिक्वायरमेंट पड़ती है सेंटिनल इवेंट्स के अंदर तो ए ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आपका है